আমরা এখানে ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেমটা একটু ডিসকাস করি ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম তো তোমরা জানো ট্রাভেলিং সেলসম্যানের কি কাজ হয় ওরা সেলসম্যান কি করে বিভিন্ন শহর থেকে এক শহর থেকে আরেক শহরে যায় গিয়ে গিয়ে ওদের প্রোডাক্ট বিক্রি করে তো আমরা একটা আমি একটা প্রবলেম নিয়ে নিই নিয়ে আমি ডিসকাস করছি ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেমটা আসলে কি অ্যান্ড কি করে আমরা এটাকে সলভ করতে পারবো তার জন্য আমি ধরো এই প্রবলেমটা আপাতত নিলাম টু পেজে আচ্ছা এখানে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে আমি পরে সবগুলো জিনিস আমি ডিসকাস করব আপাতত আচ্ছা আমরা দেখি এখানে দেওয়া আছে ইনফিনিটি সিক্স টুয়েলভ সিক্স ফোর এই একটা ম্যাট্রিক্স আচ্ছা এরপরে কি আছে আচ্ছা এই দাগটা তোমার প্রয়োজন ছিল না আচ্ছা এরপরে কি আছে সিক্স ইনফিনিটি টেন ফাইভ ফোর এইট সেভেন ইনফিনিটি ইলেভেন থ্রি ফাইভ ফোর ইলেভেন ইনফিনিটি ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ টু সেভেন এইট ইনফিনিটি এই একটা আমাদের ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এই ম্যাট্রিক্সটা আচ্ছা এদিকে আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আচ্ছা টু রং আচ্ছা এবার লক্ষ্য করো এখানে যে ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে তার সিগনিফিকেন্স কি এখানে কী বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে একজন সেলসম্যান সেলসম্যান তার দায়িত্ব হলো এই পাঁচটা সিটি কাভার করা এগুলো ধরো পাঁচটা সিটিগুলো পাঁচটা সিটি আচ্ছা তার কি কন্ডিশন তাকে দেওয়া আছে সে প্রতিটা সিটি সে যাবে এমন না যে কোনো একটা সিটি সে বাদ দিতে পারবে সে তার প্রতিটা সিটিতে যেতে হবে আবার কি আবার তার একটা সিটিতে যদি দুইবার যায় তাহলে কস্ট বেড়ে যাবে কাজেই সে একটা সিটিতে একবারই যাবে কারণ দেখো এক হলো প্রতিটা সিটি তার কাভার করতে হবে প্রতিটা সিটি সে একবারই ট্রাভেল করবে একবারই যাবে আর কি আর হলো যেই সিটি থেকে ও শুরু করেছে ও ধরো দুই নাম্বার সিটি থেকে শুরু করেছে কাজেই সবগুলো সিটি টাচ করে ও আবার দুই নাম্বার সিটিতেই ফিরে আসবে এই হলো তার স্টার্টিং আর তার ফিনিশিং সেম সেম সিটি স্টার্টিং অ্যান্ড ফিনিশিং সেম সিটি কাজেই একটা একজন সেলসম্যান সে ঘুরে ঘুরে তার প্রোডাক্ট বিক্রি করে সে এই পাঁচটা শহরে প্রোডাক্ট বিক্রি করবে যে কোনো শহর থেকে সে স্টার্ট করতে পারবে কিন্তু তার ওই শহরেই ফিরে আসতে হবে প্রতিটা সিটি টাচ করতে হবে এবং একজাক্টলি একবারই টাচ করতে হবে এই হলো ট্রেভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম আচ্ছা এখানে দেখো ওয়ান ওয়ান বা টু টু এখন ডায়াগোনাল এলিমেন্টগুলো সবগুলো ইনফিনিটি দেওয়া আছে আসলে কি ঘটনাটা হলো আসলে আমি এটা কি থ্রি সিটি থেকে থ্রি সিটি যাওয়ার ধরো খরচও হতে পারে টাইমও হতে পারে যে কোনো এগুলো সিগনিফিকেন্স যে কোনো কিছু হতে পারে যে আমার দুই নাম্বার সিটি থেকে চার নাম্বার সিটিতে যেতে কত টাকা লাগে ফাইভ ইউনিট বা দুই নাম্বার সিটি থেকে চার নাম্বার সিটিতে যেতে কত সময় লাগে হতে পারে ফাইভ ইউনিট এই টাইপের এগুলো হতে পারে খরচ হতে পারে সময় হতে পারে ডিস্টেন্স দুই নাম্বার সিটি থেকে চার নাম্বার সিটিতে যেতে কতটা ডিস্টেন্স ট্রাভেল করতে হবে ডিস্টেন্স হতে পারে এগুলো যে কোনো সিগনিফিকেন্স হতে পারে তো এখানে দেখো তাহলে ধরো থ্রি ইলেভেনের সিগনিফিকেন্স কি ইলেভেনের সিগনিফিকেন্স হলো তিন নাম্বার সিটি থেকে চার নাম্বার সিটিতে যাওয়ার খরচ বা সময় বা ডিস্টেন্স ইকুয়াল টু ইলেভেন ইউনিট তো ডায়াগোনালগুলোতে ইনফিনিটি দেওয়া আছে কারণ আমরা নিশ্চয়ই পাঁচ নম্বর সিটি থেকে কোনো সেলসম্যান পাঁচ নম্বর সিটিতে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না কারণ যেই সিটিতেই আছি ওই সিটিতেই যাবো এটা তো হতো মানে কথাটাই ভুল তাই না এই জন্য এগুলোতে কিছু দেওয়া নেই তো এই হলো মোটামুটি ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম তো আমার মনে হয় তোমাদের কাছে ক্লিয়ার ব্যাপারটা কি 
তো ট্রেভেলিং সেলসম্যান প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমরা যখন সলভ করব এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আদারওয়াইজ দেখো এটা মানে মানে প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করে দেখো কারণ একই সিটিতে দুইবার গেলে তো কি করে হবে সে আসলে ও যা লাভ করবে সবই খরচ হয়ে যাবে কাজে একটা সিটিতে একবারই যাবে আবার কোনো সিটি বাদ দিলে তার তো প্রোডাক্ট বিক্রি হবে না কাজে প্রতিটা সিটিতেই যেতে হবে আর কি যেখান থেকে শুরু করলাম ও সাধারণত ধরো বাড়িতে শুরু বাড়ি থেকে বাড়ি যে শহরে দুই নাম্বার শহরে বাড়ি বাড়ি থেকে শুরু করলো আবার সব বিক্রি বিক্রি করে সব শহর ঘুরে আবার সে বাড়িতেই ফিরে এলো কাজে স্টার্টিং আর ফিনিশিং সেম পয়েন্ট হতে হবে এই হলো ট্রেভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম এখন যেটা হলো আমরা সলভ করব কিভাবে ট্রেভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম ট্রেভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম সলভ করার টেকনিক আপাতত মনে রাখো লাইক অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম আমরা যেভাবে সলভ করি অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম যেখানে যেভাবে সলভ করি এভাবেই আমরা টেবিলিং সেলসম্যান প্রবলেম সলভ করব পরে আর একটু কিছু জানতে হবে সেটা আমি পরে বলছি তো আমরা আপাতত অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমের মতো এটাকে সলভ করার চেষ্টা করি তো দেখো অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম কিভাবে করি প্রতিটা লাইন থেকে আমরা মিনিমাম দেখো ফার্স্ট রোতে মিনিমাম কোনটা চার মানে সব সব জায়গা থেকে আমরা ফোর বিউ করবো কাজে জিরো টু এইট मिनिमाम চার বিয়োগ করলে সেভেন না সেভেন ইনফিনিটি ওয়ান এখানে মিনিমাম টু কাজে থ্রি এটা থেকে বিয়োগ করলে জিরো সরি আমি কি বিয়োগ করছি হ্যাঁ ঠিকই আছে টু ফাইভ সিক্স ইনফিনিটি কাজে প্রতিটা রো থেকে আমরা মিনিমাম এলিমেন্টটা বিয়োগ করলাম সো দ্যাট প্রতিটা রোতে যাতে অ্যাটলিস্ট ওয়ান জিরো থাকে এবার দেখো প্রতিটা রোতে অ্যাটলিস্ট একটা জিরো আছে এই টেকনিকটা তোমাদের নতুন না তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম এই টেকনিকটা অলরেডি জানো অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম যেভাবে সলভ তোমরা আগে করেছো সেম টেকনিকে আমরা ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেমও সলভ করার চেষ্টা করছি আচ্ছা এবার আসি আমরা পরের টেবিলে একটা টি ওয়ান দিয়ে দিই টেবিল ওয়ান টেবিল টুতে আমরা করি কি এবার প্রতিটা লাইন থেকে মিনিমাম সরি প্রতিটা কলাম থেকে আমরা মিনিমাম এলিমেন্টটা বিয়োগ করি ফার্স্ট কলামে হলো ওয়ান কাজে বিয়োগ করলো ইনফিনিটি ওয়ান ফোর জিরো টু এখানে অলরেডি জিরো আছে কাজেই এখানে মিনিমাম এলিমেন্ট মানে জিরোই বিয়োগ করলেও কোনো অসুবিধা নেই এ কী থাকবে এখানে মিনিমাম এলিমেন্ট কত ফাইভ করো সাপ্রাক্ট থ্রি ওয়ান ইনফিনিটি টু জিরো এখানে মিনিমাম এলিমেন্ট কত ওয়ান করো ওয়ান জিরো মিনিমাম এলিমেন্ট হলে সেভেন ইনফিনিটি ফাইভ এখানে মিনিমাম এলিমেন্ট অলরেডি জিরো আছে কাজেই এখানে বিয়োগ করা না করা একই জিনিস এই হলো আমরা সেকেন্ড টেবিলে এটা পেলাম এবার দেখো এই স্টেপের পরে প্রতিটা রোতে তো আগেই মিনিমাম একটা জিরো পেয়েছে এবার প্রতিটা কলামেও অ্যাটলিস্ট একটা জিরো থাকবে তো অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমের মতো আমরা দুটো টেবিল করলাম এবার কি কাজ এবার আমরা চেষ্টা করব যে উইথ মিনিমাম নাম্বার অফ লাইনস সবগুলো জিরোকে কাভার করা মিনিমাম নাম্বার অফ লাইনে সবগুলো জিরো আমরা কাটার চেষ্টা করব যেটা অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমের টেকনিক আচ্ছা তার জন্য মিনিমাম নাম্বার অফ লাইন দিয়ে কাটার জন্য আমরা যে টেকনিকটা ইউজ করি সেটা হলো আমরা ধরো কলাম ওয়াইজ চেক করলাম সরি আগে রো ওয়াইজ চেক করি যে কোনো একটা করা যেতে পারে ধরো রো ওয়াইজ চেক করলাম যদি সিঙ্গেল জিরো পাই আমরা কলাম ওয়াইজ এটাকে কেটে দেব তো রো ওয়াইজ চেক করি সিঙ্গেল জিরো পেয়েছে আর কোনো জিরো নেই কাজে এটাকে আমরা কলাম ওয়াইজ কাটলাম এটা অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমের টেকনিক উইথ মিনিমাম নাম্বার অফ লাইনটা বের করার জন্য আমরা সাধারণত এই টেকনিকটা নিই আচ্ছা এবার ধরো এখানে যাই এখানে গেলে আমরা সিঙ্গেল জিরো আছে কি দেখো এখানে একটা সিঙ্গেল জিরো আছে কাজেই আমরা এটাকে রো ওয়াইজ পেয়েছি এটা আমরাকে এটা আমরা কলাম ওয়াইজ কেটে দিই আচ্ছা এখানে সিঙ্গেল জিরো নেই এখানে সিঙ্গেল জিরো নেই এখানেও সিঙ্গেল জিরো নেই আচ্ছা এবার 
আমরা কলাম ওয়াইজ চেক করি সিঙ্গেল জিরো আছে এটা আমরা রো ওয়াইজ কেটে দিই এখানে সিঙ্গেল জিরো আছে এটাও আমরা রো ওয়াইজ কেটে দিলাম আচ্ছা তো এখানে জিরো নেই বাকি তো হয়ে গেল তো তাহলে দেখো আমরা কি করলাম দেখো সবগুলো জিরোকে আমরা আর কোনো জিরো কিন্তু মানে কাটা হয়নি এমন কোনো জিরো নেই প্রত্যেকটা জিরোকে আমরা কেটেছি উইথ মিনিমাম নাম্বার অফ লাইনস আচ্ছা মিনিমাম নাম্বার অফ লাইনটা দেখো বের করার জন্য আমরা টেকনিকটা কি নেই আমরা টেকনিকটা নেই যে সিঙ্গেল জিরো পেলে কলাম ওয়াইজ কাটি রো ওয়াইজ খুঁজে যদি সিঙ্গেল জিরো পাই কলাম ওয়াইজ কাটি কেন কারণ দেখো লো ওয়াইজ খুঁজে আমি সিঙ্গেল জিরো পেয়েছি এর মানে কি একটা জিরো এখানে আছে এবার যদি এভাবে কাটি তাহলে একটাই জিরো কাটা যাবে আর যদি এভাবে কাটি তাহলে একটা জিরো তো যাবেই প্লাস উই লাইনে যদি আর কোনো জিরো থেকে যাবে এটাও যাবে এই জন্য আমরা রো ওয়াইস চেক করে সিঙ্গেল জিরো পেলে কলাম ওয়াইস কাটি সো দ্যাট নাম্বার অফ লাইনটা যাতে কম লাগে কারণ রো ওয়াইস চেক করে সিঙ্গেল জিরো পেলে আমরা যদি রো ওয়াইজে কাটি তাহলে একটাই জিরো কাটা যাবে আর কলাম ওয়াইস কাটলে উই জিরোটা তো যাবেই কাটা সঙ্গে আর কোনো জিরো যদি ওই লাইনে থাকে ওই লাইনটাও ওই জিরোগুলোও কাটা যাবে এই জন্য এই টেকনিক নেওয়া হয় তো যাই হোক তো আমরা উইথ মিনিমাম নাম্বার অফ লাইনস সবগুলো জিরো কাটার চেষ্টা করলাম দেখলাম যে চারটা লাইন লেগেছে আমার অর্ডার অফ দি ম্যাট্রিক্স কত ফাইভ বাই ফাইভ আর নাম্বার অফ লাইনস কটা চারটা এর মানে এই টেবিল থেকে আমরা মিনিমাম অ্যাসাইনমেন্ট বের করতে পারবো না কাজে আমাদের কি করতে হবে নেক্সট স্টেপ কি টেবিল থ্রিতে যাই নেক্সট স্টেপ কি তোমরা অলরেডি জানো নেক্সট স্টেপ হলো যেগুলো আনক্রসড এলিমেন্ট তার মধ্যে ছোটটা আমরা বের করব আনক্রসডের মধ্যে ছোট হলো ওয়ান এবার ওয়ানকে নিয়ে আমরা তিনটা কাজ করব তিনটা কাজ এ বি সি তিনটা কাজ করতে হবে উইথ ওয়ান কি কি কাজ যেগুলো আনক্রসড এগুলো থেকে আমরা ওয়ানকে বিয়োগ করব তবে ইনফিনিটি ওয়ান টু যেগুলো একবার ক্রস হয়েছে এগুলো আনচেঞ্জড তাহলে ওয়ানের কোনো কিছু হবে না জিরোদের কিছু হবে না তাহলে কি করলাম এক নাম্বার কাজ হলো যেগুলো আনক্রসড এগুলো থেকে আমরা ওয়ানকে বিয়োগ করলাম যেগুলো একটা লাইন দিয়ে কাটা হয়েছে এগুলো আনচেঞ্জড আচ্ছা তাহলে এটা লিখলাম এখান থেকে ওয়ান হলো জিরো ইনফিনিটি ওয়ান গেলে জিরো এটা একবার ক্রস হয়েছে সেম থাকবে সেম থাকবে এখানে থ্রি থ্রি ইনফিনিটি একবার ক্রস হয়েছে যেহেতু জিরো সেভেন জিরো সেম থাকবে একবার ক্রস হয়েছে সেম একবার ক্রস একবার ক্রস আচ্ছা থার্ড হলো যেগুলোতে দুটো লাইন এসে মিলেছে মানে দুবার কাটা হয়েছে একবার ভার্টিক্যালি একবার হরাইজেন্টালি এগুলোর সাথে ওই মিনিমাম এলিমেন্টটা মানে ওয়ানটা যোগ হবে কাজে ইনফিনিটির সাথে ওয়ান যোগ হওয়া তো একই যে ইনফিনিটি আর ওয়ান দেখো তাহলে দুটো লাইন দিয়ে কাটা হয়েছে মানে ওয়ানটা হয়ে যাবে আগের ওয়ান যোগ করে টু একবার ক্রস সে আনচেঞ্জ 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 এটা হয়ে যাবে কত ফোর এটা ইনফিনিটি এই হলো আমাদের মডিফাইড টেবিল এবার মডিফাইড টেবিলে আবার সেম অপারেশন করি উইথ মিনিমাম নাম্বার অফ লাইনস আমরা সবগুলো জিরো কাটার চেষ্টা করি তাহলে দেখি সিঙ্গেল জিরো রো ওয়াইস পেয়েছি কলাম ওয়াইস কেটে দিই সিঙ্গেল জিরো নেই সিঙ্গেল জিরো নেই সিঙ্গেল জিরো নেই সিঙ্গেল জিরো নেই এখানে দেখি সিঙ্গেল জিরো নেই এখানেও নেই এখানেও সিঙ্গেল জিরো নেই এখানে একটা সিঙ্গেল জিরো পেয়েছি আমরা দেখো আমি যেটা আগে বলেছিলাম এখানে সিঙ্গেল জিরো পেয়েছি কিভাবে খুঁজে পেয়েছি কলাম ওয়াইস চেক করে সিঙ্গেল জিরো পেয়েছি এবার যদি কলাম ওয়াইজই যদি কাটি কটা জিরো কাটা যাবে একটা জিরো কাটা যাবে আর যদি এটাকে রো ওয়াইস কাটি দেখো তিনটা জিরো কাটা যাচ্ছে এই জন্য এই টেকনিকটা করি যে কলাম ওয়াইস খুঁজে যদি সিঙ্গেল জিরো পাই রো ওয়াইস কাটি বা রো ওয়াইস খুঁজে যদি সিঙ্গেল জিরো পাই কলাম ওয়াইস কাটি আচ্ছা তাহলে আমরা সিঙ্গেল জিরো কলাম ওয়াইস পেয়েছি এটা রো ওয়াইস কেটে দিলাম তাহলে দু আমার এখন দেখি যে সবগুলো জিরো কাটা হয়েছে কি না সবগুলো জিরো কাটা হয়নি কয়টা জিরো বাকি এই যে একটা দুটো চারটা জিরো বাকি এবার এই চারটা জিরো কাটার জন্য দেখো আমাদের মিনিমাম দুটো লাইন লাগবেই দুটো লাইন ছাড়া এগুলো এই চারটা জিরো কাটা সম্ভব না তাহলে আমরা ইট ইজ বাই ইন্সপেকশন এটা কোনো টেকনিক না জাস্ট অবজারভেশন করে আমরা মিনিমাম দুটো এই দুটো লাইন যদি ইউজ করি তাহলে চারটা জিরো কাটা যাবে আর যদি এইভাবে কাটি তাহলে কিন্তু নাম্বার অফ লাইন বেড়ে যাবে কাজে আমরা এই দুটো লাইন দিয়ে এই চারটা জিরো কেটে দিলাম তাহলে সবগুলো জিরো কাটা হয়ে গেল আচ্ছা এবার দেখি নাম্বার অফ লাইন কত লাগলো চারটা অর্ডার অফ দি ম্যাট্রিক্স ইজ এগেইন ফাইভ কাজে আবারও তারা কিন্তু সমান হলো না 
তাহলে আবার আমরা কি করব একই টেকনিক আবার দেখি মিনিমাম কত যেগুলো আনক্রসড মিনিমাম হলো 1 তাহলে এই 1 কে নিয়ে আমরা আবার আগের মতো তিনটা রুল अप्लाई করব আচ্ছা আমরা পরের ইয়েতে দেখি টেবিল 4 টেবিল 4 এ টেবিল 4 এ তাহলে দেখো আমরা ম্যাট্রিক্সটা করি মিনিমাম হলো 1 কাজেই যেগুলো আনক্রসড এগুলো থেকে 1 বিয়োগ হবে তাহলে এটা হবে 0 এটা হবে 1 এটা হবে এটা হবে আর ইনফিনিটি জিরো 1 এটা হবে 0 এটা একবার একবার মিলিয়ে নেই এটা ইনফিনিটি এটা 0 এটা 1 এটা 0 এটা 0 আচ্ছা এগুলো একবার ক্রস হয়েছে তাহলে যে একই থাকবে 0 0 0 এর সাথে দুইবার যেহেতু ক্রস হয়েছে 1 যোগ হবে এগুলো আনক্রস কাজে এক বিয়োগ হলো এক বিয়োগ হলো এক বিয়োগ হলো এটা একবার ক্রস হয়েছে কাজে আনচেঞ্জড এগুলো সব একবার ক্রস হয়েছে টু ইনফিনিটি এটা দেখো দুটো লাইন দিয়ে ক্রস হয়েছে কাজে এখানে এক যোগ হবে এগুলো সব একবার ক্রস এখানে তো ওয়ান যোগ করলো এই কি জিনিস কাজে এই হলো আমাদের মডিফাইড টেবিল 4 টেবিল 3 দেখো টেবিল 3 থেকে আমরা মিনিমাম এলিমেন্টটা নিলাম মিনিমাম এলিমেন্টকে নিয়ে আমরা কি করলাম জাস্ট যেগুলো আনক্রসড এগুলো থেকে ওয়ান বিয়োগ করলাম যেগুলো একবার ক্রস এগুলো আনচেঞ্জড আর যেগুলো দুইবার ক্রস যেমন এটা এটা এগুলোর সাথে ওয়ান যোগ করলাম যোগ করে আমরা টেবিল 4 পেয়েছি এবার টেবিল 4 এ আমরা আগের মতো অপারেশন করি যে উইথ মিনিমাম নাম্বার অফ লাইনস আমরা সবগুলো জিরো কাটার চেষ্টা করি তাহলে রো ওয়াইজ চেক করি সিঙ্গেল জিরো এটা আছে কলাম ওয়াইজ কেটে দিলাম রো ওয়াইজ চেক করলাম কলাম ওয়াইজ চেক করি সিঙ্গেল জিরো নেই আচ্ছা এবার দেখি আমাদের এই টেকনিক আর হলো না এবার দেখি মিনিমাম নাম্বার অফ লাইনে এই জিরোটাকে আমরা দেখো দেখো কয়টা লাইন লাগবে বাকি জিরোগুলো কাটার জন্য বাকি জিরোগুলো কাটার জন্য দেখো এইভাবে যদি কাটি এখানে একটা লাইন এখানে দুটো লাইন তিনটা লাইন চারটা লাইন চারটা লাইনের কমে তুমি বাকি জিরোগুলো আমরা কিন্তু কাটতে পারবো না কাজেই চারটা লাইন আমাদের ইউজ করতে হবে একটা লাইন এই গেল দুটো লাইন এই তিনটা লাইন এই গেল চারটা লাইন এই চারটা লাইনের কমে রিমিনিং জিরোগুলো কাটা সম্ভব না তাহলে আমরা এবার সবগুলো জিরো ক্রস করলাম এবার দেখি মিনিমাম নাম্বার অফ লাইনস কত লেগেছে পাঁচটা লাইন অর অফ দি মেট্রিক্স ইস ফাইভ কাজে দুটো সমান এর মানে অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমের টেকনিক ইউজ করে আমরা এটা একটা সলিউশন আমরা লিখতে পারি আচ্ছা সলিউশনটা কিভাবে লিখি আচ্ছা এখানে দেখাই পরের টেবিলে দেখাই ইনফিনিটি জিরো ওয়ান জিরো 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 ইনফিনিটি জিরো জিরো ওয়ান টু টু ইনফিনিটি সিক্স জিরো 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 টু ইনফিনিটি থ্রি টু জিরো জিরো ফোর আচ্ছা আমরা কি করব আমরা জিরোকে কেন্দ্র করে আমরা স্কোয়ার দেব এমনভাবে স্কোয়ার দেব যাতে প্রতিটা লাইনে লাইন মিনস রো বা কলাম দুটোই বোঝা প্রতিটা লাইনে যাতে একজাক্টলি একটা স্কোয়ার থাকে তাহলে দেখো প্রতিটা লাইনে একজাক্টলি একটা স্কোয়ার থাকবে এবং স্কোয়ারটা হবে জিরোকে সেন্টার করে তাহলে দেখো যেখানে সিঙ্গেল জিরো আছে এখানে দিলে আমাদের কাজটা মানে সুবিধা হবে দেখো এই লাইনে সিঙ্গেল জিরো এখানে যেহেতু একটা স্কোয়ার লাগবেই আমি এটাকে দিয়ে দিই আচ্ছা এবার দেখো এখানে এটাতে আচ্ছা দরকার দিতে পারবো না এখানে দিতে পারি এখানে যদি দেই আচ্ছা এখানে দিলাম একটা স্কোয়ার তাহলে এই দুটো লাইনের কাজ হয়ে গেলো এটা দেওয়া যাবে না এখানে যদি আমরা এটাতে দেই এটা দিয়ে দিলাম আচ্ছা তাহলে এটার যদি আমরা এখানে দিই হ্যাঁ এখানে দিলাম তাহলে দেখো প্রতিটা লাইনে একজাক্টলি একটা স্কোয়ার আছে একজাক্টলি একটা থাকতে হবে কমও না বেশিও না কাজেই আমরা প্রতিটা লাইনে একটা করে স্কোয়ার লিখলাম জিরোকে কেন্দ্র করে তো এই ইয়ে থেকে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমের মতো করে আমরা যদি লিখি তাহলে কি হবে 
ওয়ান থেকে ওয়ান কত গেল ফোরে আচ্ছা ওয়ান গেল ফোরে টু কোথায় গেল টু গেল থ্রিতে থ্রি কোথায় গেল থ্রি গেল ফাইভে ফোর কোথায় গেল ফোর গেল ওয়ানে আর ফাইভ কোথায় গেল ফাইভ গেল টুতে এই হলো আমাদের যদি অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমের মতো করে করি দেন দিস ইজ আওয়ার সলিউশন আচ্ছা আর মিনিমাম কস্ট কত দেখো এই পজিশনে কত লেখা ছিল অরিজিনাল ম্যাট্রিক্সে অরিজিনাল ম্যাট্রিক্সে এই পজিশনে ছিল সিক্স কাজেই মিনিমাম কস্ট হলো সিক্স প্লাস এই পজিশনে কত ছিল এই পজিশনে ছিল টেন প্লাস এই পজিশনে ছিল থ্রি প্লাস এই পজিশনে ছিল ফাইভ প্লাস এই পজিশনে ছিল টু এর মানে সিক্সটিন নাইনটিন টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি সিক্স এই হলো আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমের মতো যদি করি তাহলে এই হলো মিনিমাম কস্ট আর এই হলো অ্যাসাইনমেন্ট কিন্তু এটা তো অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম না আমরা অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমের মতো করে সলভ করেছি এখন আমরা দেখব যে এই সলিউশনটাই কি আমরা ট্রেভেলিং সেলসম্যানের প্রবলেমের জন্য ইউজ করতে পারবো না ট্রেভেলিং সেলসম্যানের প্রবলেমের জন্য আমরা অন্য কোনো মেথড অ্যাডপ্ট করতে হবে এখন আমরা এটা দেখব তো এতটুকু পর্যন্ত আমরা অলরেডি জানি অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমের টেকনিক ইউজ করে আমরা এতটুকু পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম নেক্সট আমরা কিভাবে করি আমরা দেখছি আচ্ছা তাহলে দেখি যে অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমের মতো করে এটাকে আমরা সলভ করলাম পরে আমরা কস্ট পেয়েছি মিনিমাম কস্ট পেয়েছি টোয়েন্টি সিক্স এখন আমরা চেক করব যে এটা কি কি আমরা এই ট্রাভেলিং সেলসম্যানের প্রবলেমের সলিউশন হিসাবে কি এটা আমরা ইউজ করতে পারবো আচ্ছা আমরা এখানে দেখি দেখো আমরা এখানে রুট এটা যদি আমি রুট হিসাবে ধরি রুটটা কি ওয়ান থেকে দেখো ফোর ওয়ান থেকে ফোর ফোর থেকে ওয়ান ফোর থেকে ওয়ান আচ্ছা এদিকে কি টু থেকে থ্রি থ্রি থেকে ফাইভ ফাইভ থেকে টু টু থেকে থ্রি থ্রি থেকে ফাইভ ফাইভ থেকে টু তাহলে দেখো আমাদের ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেমের যে ক্রাইটেরিয়া ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেমের যে কন্ডিশন এটা কিন্তু স্যাটিসফাই হচ্ছে না ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেমের কন্ডিশন আমি কি বলেছিলাম কন্ডিশন হলো যে প্রতিটা সিটিতে যেতে হবে একবারই যেতে হবে এবং স্টার্টিং পয়েন্ট আর শেষ পয়েন্ট একই হতে হবে স্টার্টিং সিটি আর ফাইনাল সিটি একই হতে হবে তাহলে দেখো এখানে দেখো কিন্তু সে কিন্তু দেখো এক এক থেকে এক নাম্বার সিটি থেকে চার নাম্বার সিটিতে গিয়ে আবার এক নাম্বার সিটিতে ফিরে এসছে তাহলে কি পুরো সবগুলো সিটি টাচ করে নি এই ক্ষেত্রেও দেখো মানে দুটো সাব রুট হিসাবে হয়ে গেছে টোটালটা একটা টোর হয়নি টোর কাকে বলে টোর হলো যে আমি এক থেকে সাপোজ আমি বা এক তেরাম তো সরাম তিন থেকে তিন থেকে আমি গেলাম ফাইভ নাম্বার সিটিতে ফাইভ নাম্বার সিটিতে গেল থেকে গেলাম টু নাম্বার সিটিতে টু নাম্বার সিটি থেকে গেলাম ফোর নাম্বার সিটিতে ফোর নাম্বার সিটি থেকে গেলাম এক নাম্বার সিটিতে এক নাম্বার সিটি থেকে গেলাম তিন নাম্বার সিটিতে তাহলে দেখো প্রতিটা সিটি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ প্রতিটা সিটি টাচ হলো একবারই টাচ হলো অ্যান্ড যেখান থেকে স্টার্ট করেছিলাম ওইখানেই ফিরে এসছি এটাকে বলে টোর কাজে ট্রেভেলিং সেলসম্যান প্রবলেমের সলিউশন হতে হবে এই টাইপের একটা টোর এই টাইপের সাব রুট হলে হবে না এই টাইপের এটা একটা এটা একটা মানে ইনিশিয়াল পয়েন্ট দেখো ফাইনাল পয়েন্ট এই ক্ষেত্রে দেখো মানে সবগুলো সিটি টাচ হয়নি এখানে সিটিগুলো টাচ হয়নি এখানেও সবগুলো সিটি টাচ হয়নি কাজে ট্রেভেলিং এটা ট্রেভেলিং সেলসম্যান প্রবলেমের সলিউশন হিসাবে আমরা এটাকে নিতে পারবো না আমাদের এই টাইপের সলিউশন যার এই ক্রাইটেরিয়াগুলো আছে এই টাইপের সলিউশন বের করতে হবে তবে একটা আইডিয়া এখান থেকে আমরা পাবো সেটা হলো আমরা ট্রেভেলিং সেলসম্যান প্রবলেমের যে সলিউশনটাই বের করব সেটা মিনিমাম কস্ট তার থেকে ছোট হবে না মনে রাখবে অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমে সলভ করে যে সলিউশনটা পেয়েছি ইট ইজ দি লোয়ার বাউন্ড অব দি ট্রেভেলিং সেলসম্যান প্রবলেমের সলিউশন সলিউশনের লোয়ার বাউন্ড হলো হয়তো এর থেকে ছোট হবে না তোমরা যেইভাবেই সলভ করো না কেন ট্রেভেলিং সেলসম্যান প্রবলেমটা সবসময় এটাই হবে লোয়ার বাউন্ড এর থেকে ছোট হওয়া সম্ভব না আমরা এখন তাহলে এই ট্রেভেলিং সেলসম্যান প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করবো এটা দেখি শুধু আমরা অতটুকু বুঝে গেলাম যে এই প্রবলেম এই সলিউশনটা আমরা নিতে পারবো না অ্যান্ড আমরা যে সলিউশনটা বের করব তার যে আনসার এই আনসারটা কিন্তু তার কম হবে না দিস ইজ দি লোয়ার বাউন্ড আচ্ছা আমরা অন্যভাবে ট্রাই করি আবার যেহেতু এটা হলো না আমি অন্যভাবে ট্রাই করি আমরা তার জন্য আমি টেবিলটা আবার দেখাই ইনফিনিটি জিরো ওয়ান জিরো 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 ইনফিনিটি 
zero zero one two two infinity six zero 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 two infinity three two zero zero four infinity अच्छा हमरा देखी जे अन्नो भावे कोरा चेस्टा कोरे देखी ये धरने कंडीशन टा सेटिस्फाई करानो जाए की ना ये टाइप के रूट हमरा पाई की ना हमरा देखी हमरा ये बार ये तो नहीं है हॉलो ना अच्छा देखो ऐकने एक टाइप जीरो आसे हम ये तो अच्छा नीति ही होगे ये तो नहीं लाम ताहले ऐकने तीन टा ऑप्शन ये ऑप्शन टा ऑलरेडी � कंडिसनिसफाई कर अच्छा कि हलो वन गल क्या टू ते वन गल टू ते टू थे फोरे खूब भलो टू थे फोरे फोर थे वन ये हलो ना एखे हो कारण देखो बाकी थ्री फाइव सीटीगुल टाच है नहीं एखान थ्री थ्री थे गल क्या फाइव और फाइव थे थ्री ते थ्री थे फाइव फाइव थे थ्री ते क एट कमप्लीट टोर हलो ना टाइप जो कमप्लीट टोर एक क्षेत्र हलो ना कई एखान जगार सल्यूशन ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रब्लेम सल्यूशन हिसाब से चलाते पर जिनिस रखी ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रब्लेम स्टैंडार्ड मेथड नहीं ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रब्लेम सल्व करते हैं ब्राएल एंड एर मेथड हमें देखो एखे ट्राई कर लाइनी ये ट्राई कर लाइनी आबा अन्य भाव ट्राई करब कई को स्टैंडार्ड मेथड क्योंकि नहीं ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रब्लेम सब समय सल्व करी बै ट्रायल एंड एर मेथड एबार् देखी और एक ट्रायल मारी और एक ट्रायल चेष्टा करी देखो एखान मध्य और को अपशन बाकी आ जिरो जिरो के लिए क्योंकि और हलो ना एट ना ही जाए कई एखान पसिबिलिटीगुल शेष नेक्स्ट हमें कि ट्राई करी बी देखो जिरो के स्कोर दिए ट्राई कर लो अबशन हाथ नहीं करब कि जिरो छाड़ा लयेस्ट कत आरो ठीक पर कत आ जिरो छाड़ा लयेस्ट आज वन एवान के लिए ट्राई करब जिरोर पर जेहतु जिरो दिए है जिरो दिए हो गए तो ठीक आज प्रब्लेम पे गल्यूशन पे गे जेहेतु जिरो दिए हाँ नेक्स्ट जिरो ठीक इमिडिएट बड़ो जेटा एट नहीं ट्राई करब ता देखो एम पॉन्ट आटो एटा और एट तो कि सल्यूशन है ट्राई कर देखी अच्छा एखे तो यहाँ निल एट नीले देखी दुटो वन मध्य एट पब ना तो वन नहीं ट्राई कर लम ठीक है ये वन पब ना कारण अलरेडी लाइने आच्छा तो हमें ये लाइने देखी और बाकी एखे दीते मैं एखे दीते एखे दीते मैं एखे दीते अच्छा एरपे हमारा एखान मध्य एटा दीते तैनात ये पॉइंट दीते 
তাহলে প্রত্যেকটা লাইনে একটা করে আমরা স্কোয়ার দিতে পেরেছি তো টেকনিকটা বোঝা গেল বুঝে বোঝা গেল আমরা জিরোকে নিয়ে যেহেতু সাকসেসফুল হইনি দুইভাবে ট্রাই করলাম আর কোনো অপশন আমাদের কাছে নেই জিরো দিয়ে ট্রাই করার মতো অপশন নেই কাজে জিরো ঠিক পরে যে এই ম্যাট্রিক্সের মধ্যে যেটা অ্যাভেলেবল সেটা নিয়ে আমরা ট্রাই করব তো এমন আছে দুটো এই দুটোকে নিয়েই ট্রাই করা যেত কিন্তু এটাকে আমরা নিতে পারছি না কারণ এখানে যেহেতু একটাই জিরো আছে এটাকে আমরা অলরেডি স্কোয়ার দিয়েছি তো এটা দিতে পারবো না কারণ একই লাইনে চলে আসবে তো আমরা এই ওয়ানটা নিয়ে ট্রাই করছি এবার দেখি কি হয় যদি হয়ে যায় ভালো না হলে আমরা আবার আরেকটা ট্রাই করব এভাবে ট্রায়েল অ্যান্ড এরর ট্রায়েল অ্যান্ড এরর করতে করতেই ট্রেভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম সলভ করতে হয় ট্রেভেলিং সেলসম্যান প্রবলেমের জন্য আলাদা কোনো মেথড ডেভেলপ করা হয়নি আচ্ছা দেখি তাহলে তাহলে ওয়ান থেকে এই এই অ্যাকর্ডিং টু দিস টেবিল ওয়ান থেকে গেল কোথায় থ্রিতে হ্যাঁ ওয়ান থেকে থ্রিতে গেল থ্রি থেকে গেল কোথায় ফাইভে ফাইভ থেকে গেল টুতে টু থেকে গেল ফোরে ফোর থেকে গেল ওয়ান এবার দেখো এবার কিন্তু ট্রেভেলিং সেলসম্যান প্রবলেমের যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা কিন্তু ফুলফিল হয়েছে প্রতিটা সিটি টাচ করেছে অ্যান্ড স্টার্টিং সিটি আর ফাইনাল সিটি একই কাজেই এটাকে আমরা ট্রেভেলিং সেলসম্যান প্রবলেমের সলিউশন আমরা নিতে পারছি ইট ইট দিস ইজ দি সলিউশন অফ দিস ট্রেভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম অ্যান্ড মিনিমাম কস্ট দেখো এই পজিশনে কী আছে অরিজিনাল ম্যাট্রিক্সে এই পজিশনে অরিজিনাল ম্যাট্রিক্সে আছে দেখো এই পজিশনে আছে মানে থার্ড এলিমেন্টে না সরি এটা কি টুয়েলভ ছিল এটা কত ছিল টুয়েলভ হ্যাঁ থার্ড পজিশনে আছে টুয়েলভ তাহলে মিনিমাম কস্ট কত টুয়েলভ প্লাস এই পজিশনে কত আছে ফাইভ প্লাস এই পজিশনে কত আছে থ্রি প্লাস এই পজিশনে কত আছে ফাইভ প্লাস এই পজিশনে আছে টু ইকুয়াল টু সেভেন্টিন টোয়েন্টি সেভেন এটি দিস ইজ দি মিনিমাম কস্ট এর মানে এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে সেলসম্যান যদি এক নাম্বার সিটি থেকে শুরু করল তিন নাম্বার সিটিতে যাবে পাঁচ নাম্বার সিটিতে যাবে এরপরে পাঁচ থেকে দুই নাম্বার সিটিতে যাবে দুই নাম্বার থেকে চার নাম্বার সিটিতে যাবে চার নাম্বার থেকে এক নাম্বার সিটিতে যাবে যদি এই রুটটা ফলো করে দেন অনলি তার খরচ সবচেয়ে কম হবে বা তার ডিস্টেন্স সবচেয়ে কম ট্রাভেল করতে হবে বা তার সময় সবচেয়ে কম লাগবে যদি এই রুট ফলো করে দিস ইজ আওয়ার দি সলিউশন অফ দি ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম অ্যান্ড দিস ইজ দি মিনিমাম কস্ট অর মিনিমাম টাইম অর মিনিমাম ডিস্টেন্স তো এখানে আমার প্রবলেমটা সলভ হলো তাহলে দেখো আমরা অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমের মতোই করি করে আমরা দেখি যে অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমের সলিউশনটা নিয়ে ট্রাভেলিং সেলসম্যানের প্রবলেমের সলিউশন কি লিখা যায় তো লিখা প্রথম ক্ষেত্রে যায়নি যেহেতু পুরো কমপ্লিট রুট হয়নি সেকেন্ড আবার ট্রাই করলাম এতেও যায়নি এরপরে আমরা কি করলাম যেহেতু আর কোনো মানে অপশন আমার কাছে নেই আমরা জিরো ছাড়া যে নেক্সট অ্যাভেলেবল এলিমেন্ট আছে তাকে নিয়ে ট্রাই করলাম তো তাকে নিয়ে তাকে নিয়ে আমরা দুটো ওয়ান আছে তো এই ওয়ান ট্রাই করতে পারছি না এই কারণ এখানে একটাই জিরো আছে এক লাইনে চলে আসবে তো এই ওয়ানটা নিয়ে ট্রাই করে দেখলাম যে একটা কমপ্লিট রুট হচ্ছে অ্যান্ড এই ক্ষেত্রে মিনিমাম কস্ট বেরোলো টোয়েন্টি সেভেন তো আমি আগেই বলেছিলাম যে অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমে সলভ করলে যে সলিউশনটা পাবো এটা হলো লোয়ার বাউন্ড তার থেকে কম সলিউশন পাওয়া সম্ভব হবে না তাহলে দেখো টোয়েন্টি সিক্স যেটা এটা দেখো এটা থেকে বড় তার কম কিছুতেই হবে না তো দিস ওয়াজ দি লোয়ার বাউন্ড আমরা কস্ট পেয়েছি টোয়েন্টি সেভেন আচ্ছা এই সলিউশন শেষ আরও জাস্ট একটা পয়েন্ট আমি বলে রাখি এখানে দেখো ম্যাট্রিক্সটা অরিজিনাল ম্যাট্রিক্সটা দেখো যেটা কস্ট ম্যাট্রিক্স এখানে দেখো তিন নাম্বার সিটি থেকে চার নাম্বার সিটিতে যেতে কতটুক সময় লাগে আমি যদি সময় ধরি ইলেভেন ইউনিট তিন নাম্বার সিটি থেকে চার নাম্বার সিটিতে যেতে সময় লাগে ইলেভেন ইউনিট এবার চার নাম্বার সিটি থেকে তিন নাম্বার সিটিতে আসতে কতটুক সময় লাগবে দেখো এখানেও ইলেভেন ইউনিট আচ্ছা দুই নাম্বার সিটি থেকে ধরো পাঁচ নাম্বার সিটিতে যেতে সময় লাগে ফোর ইউনিট এবার পাঁচ থেকে দুইয়ে যেতে দুই নাম্বার থেকে পাঁচে যেতে সময় লাগে ফোর ইউনিট আচ্ছা পাঁচ থেকে দুইয়ে যেতে পাঁচ থেকে দুইয়ে যেতে সময় লাগে টু ইউনিট আচ্ছা ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম দেখবে দুই টাইপেরই পাবে সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সও পাবে আবার সিমেট্রিক না এমনও যেমন এই ক্ষেত্রে সিমেট্রিক হয়নি এখন প্রশ্ন অনেক মানে 
क्वेश्चन एराइज होते बारे जे सिमेट्री के तो एक सीगनीफिकेंस बुझा जाए जे जेहेतु दुई थे पाँच जेते समय लगे सपोज चार मिनट ताल पाँच थे दुई आसते हो तो चार मिनट ही लगार कथा एखे डिफारेंस कैन एट हलो कारण यार जे फिजिकल कंडिशन तो सेम ना होते जे रूटे गलम ये रूटे आसते परलम ना ठीक है समय डिफारेंस है तैना जे समय जे समय एखे पोचाल आसार समय एनभायरमेंट एम छो ना यज समय डिफारेंस कर तो ये टाइप तो सीमेट्रिक होते सीमेट्रिक हम तो एज यूजल बुझल कारण दुई थे पाँच जेते जे समय लगे पाँच थे दुई हाथे एक ही समय मैं कमन सेंस एक ही समय लागे क्या मेट्रिक्सा सीमेट्रिक क्योंकि सीमेट्रिक जो ना यार फिजिकल मिनिंग हलो हतो एनभायरमेंटा सेम छो ना दुई थे पाँच जावर समय रास्ता खूब ठीक ठाक छो आसार समय रास्ता से मैं रास्ता भलो ना टाइप एक मैं सीगनीफिकेंस थे तो यही हलो ट्रेवलिंग सेंसमैन प्रब्लेम असाइनमेंट प्रब्लेम मत ही सल्व कर लम शुदू शेषर दिखे एस एक्ट कमप्लीट टूर बैर करार चेषा करसाइनमेंट प्रब्लेम मेथड कमप्लीट टूर हो असाइनमेंट प्रब्लेम थे एक रेफार कर नेक्स्ट सल्यूशने पोचे दैट सल्व फ्रम ट्रावलिंग सेल्समैन प्रब्लेम